ang maganda sa pagiging pintor, creator, eh, hindi ka lang basta nagpipinta. Ikaw ay lumilik ka ng artwork na naaayon sa iyong panahon o kagustuhan mong gawin. Kasi yung painting mo ang nagpukwento at nagsasabi na ito ang galing ng Pilipino. Ako si Aris Pagtas, isang pintor na galing sa bayan ng Ubando. At ang aking ginagawa ay folkloric na painting na nag-uugnay sa pagiging Pilipino artist ko. Ang influence na nakita ko talaga dati, yung chewing ko, yung si Rodel Manansala. Ang galing niya magpainting. Doon ko siya pinapanood. Sa sinihan, wala pa yung tarpaulin dati talagang hand paint na ginagawa nila si Fernando po Jr. Pas unti-unti, eh, naging ingredients na ng pagiging artist ko eh. Nagsimula ko bilang isang realist painter. Kasi sa eskwelan ay eh, itinuturo kung paano gumawa muna ng original o painting na makatotohanan muna. Hanggang ito ay dinidevelop muna, kumahanap ka na ng style ng iyong gusto. Malakas ang influence ng kultura sa akin lalo sa Bulacan kasi minsan dito ko galing yung aking subject eh. Malikot yung mata ko eh. Ang bawat tingin ko, special para sa akin. Ginagawa ko yung maraming makikitang simbol ng pagiging Pilipino. Napaka-importante kasi sa isang artist na yung painting niya ay na-identify kahit walang pirma. Di ba? Pag tinignan mo yung painting niya, oh, Aris Bagtas yung nasa taas na yan. Kasi nahandun na yung itsura. Yung mga religious artwork, pinangarap ko yung nagawin painting. Kasi kung gusto ko nakita yung artwork ko, nakalagay sa loob ng simbahan. Sa Basilica de Manor ng Immaculada Concepcion, ginawa ko yung labing isang mural. Ang sukat ng 12 by 12, tuloy-tuloy na pagproseso ng paggawa yun. Inaabot ng isang buwan at kalahat eh. O minsan naman, isang buwan lang, depende. Napakalaking bahagi na ng isang buhay ng isang pintor yung bigyan ng pagkakataon na mailagay ka lang at mailatala ko at maipakita yung artwork mo sa simbahan. Si Dale tandaan namin gusto namin maging artist mag-asawa talaga. Tinatikim mo lang. Tapos dati lagi ko pang inayang, Dale, gising na! Pinta na tayo. Ngayon, hindi na. Nauna pa nga sa akin. Eh. Mga 2017, honorable mention siya sa sculpture competition ng GSIS. Ngayon, 2019, grand champion siya. Tapos yung karir niya, dire-diretso na. Tapos marahin na siyang followers, marahin na siyang kolektor. Uh, bilang tatay, tuntuwa ka kasi yung inalagaan mo, ang bilis yung mabog. Ah, siguro sabi ko, Adel, eh, maganda eh, salin mo rin sa anak mo yan. Na 
napaka-importante nitong binigay na talent sa akin eh. At ito'y naging blessing sa akin. Pinaghirapan ko yung dinahanan ko. Pero ano yun eh, yung struggle, iyan yung kalasag mo para ka maging mausay na artist. Bilang isang pintor, napakasaya ko dahil narating ko yung gusto ko. Naging maganda yung buhay ko. Kinakain ko sa anak ko yung naging magandang trabaho namin. Yung anak ko si Dale, artist na. Ang pangarap ko, uh, lumikha ng maraming artwork sa simbahan. At gusto kong gumawa ng mga monumental sculpture. Importante para sa akin yun na para maging bahagi ako talaga ng kultura, ng hindi lang ng aking bayan, ng hindi lang ng Pilipinas, kung hindi yung kultura ng pananampalataya. Si Del, isa ko makalibot siya sa buong mundo rin. Maging bahagi siya ng art scene. Hindi lang sa Pilipinas. Isa ko mas makilala siya sa ibang bansa. Para maipakita niya at itayo niya yung bandera ng pagiging Pilipino painter. Na number ka ka. Nagkaroon ka ng isang greatest work. Isang bahagi ng buhay mo yun. Palagay ko, nagampanahan ko yung pagiging tatay ko kay Dale at din sa ibang anak ko. Naging maganda yung buhay nila. At ang maganda doon, namanan na yun.